வணக்கம் நானுமல் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்னைக்கு பாருங்க நான் மதுரை வந்திருக்கேன் மதுரையில் பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு கோபுர தெருவுக்கு வந்தேன் காலையிலேயே வந்து கோயிலில் சாமி கும்பிட்டு தரிசனம்லாம் முடிச்சிட்டேன் இப்போ சும்மா ஒரு ரவுண்டு சுற்றி பார்க்கலான்னு பார்த்தோன்னே என் கண்டப்பட்டது ஃபுல்லாகவே புடவை அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா புடவை கைத்தறி புடவை கடை இந்த தெருவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது வாங்க ஏதாவது ஒரு கடையில் போய் பார்க்கலாம் புடவை இதெல்லாம் எவ்வளோ ரேஞ்ச் சொன்னீங்க இதெல்லாம் வந்து செவன் ஹண்ட்ரடு இது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு ஒன்று ஒரு ரேட்டு வரும் இது காட்டனா என்ன இது சில்க் ஐட்டம் இது என்ன ரேட்டு இது தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஐநூறுரூவாய்க்குள்ளே ஃபோர் எயிட்டி வரும் இப்போ நம்ம புடவையெல்லாம் எடுத்தாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புது மண்டபத்துக்கிட்ட நிறைய கடை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அங்கே போய் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம புது மண்டபம் வந்துட்டோம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து இந்த வளையல் மணி டிசைன் டிசைனாக பேகு இந்த மாதிரி தான் இருக்குது அதுவும் அங்கேயே உட்காந்து வந்து தைச்சி கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் சாமி செலை சாமிக்கெலாம் வந்து ட்ரெஸ் போடுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழகழகாக அங்கே செஞ்சுருக்காங்க இதெல்லாமே வந்து நல்ல வெங்கலத்துலேயும் பித்தளையிலையுமே இருந்தது இந்த சிலை எல்லாமே அதுக்கப்புறம் மண்ணில் செஞ்சது அந்த மெட்டீரியல் ஒன்று வரும் இல்லைங்களா அதுலேயுமே செஞ்சது இங்கே நிறைய இருந்தது ஒரு கடை தவறாமல் இந்த மாதிரி சிலைங்கள்லாம் நிறைய இருந்தது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா பழக்கடை அதுக்கப்புறம் கம்பல் இந்த மாதிரி மாடல் மாடலாக இருந்தது பாருங்கள் மயிலில் வந்து விசிறி வெறும் மயில் இறகு இந்த மாதிரி எல்லாம் கூட அங்கே வச்சுருக்காங்க உள்ளே வந்த ஒரு சந்துக்குள்ளே நுழைஞ்சோம் அப்படின்னா குறைஞ்சது எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது கடை இருக்கும் போல இருக்குது அவ்வளோ சின்ன சின்ன கடையாக அதுக்கப்புறம் வெளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாணம் பிடிக்கிறவங்க அங்கே சேர் போட்டு உட்காந்துருந்தாங்க நிறைய நம்ம சென்னையிலலாம் வந்து அவங்க வந்தால் தான் உண்டு இல்லைனா எங்கேனா போய் பிடிச்சிட்டு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு நமக்கு வழி கிடையாது அதுக்கப்புறம் பாருங்க இந்த சாரிக்கே அதுக்கப்புறம் சுடிதாருக்கெல்லாம் பசங்கள்லாம் போடுவாங்க இல்லைங்களா மேட்ச் மேட்சாக வளையல் மணி செயினு அந்த மாதிரி அது வந்து நிறைய இருந்தது விளையாட்டு சாமான் பார்த்திங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக இருந்தது பழைய காலத்தில் அந்த தொட்டிலுக்கு வைக்கிற கம்பி அந்த மாதிரி எல்லாமே மரத்துலேயும் இருந்தது சில்வர்லேயுமே இருந்தது அங்கே டெய்லருங்க நிறைய பேர் இருந்தாங்க என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜாக்கெட் தைச்சி கொடுக்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பேக்லாம் வந்து அவங்களே அங்கேயே தயார் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு கடையில் அந்த விசிறி அப்போ துணியிலேயே விசிறி இந்த மாதிரி எல்லாமே ரெடி பண்ணுறாங்க அப்புறம் ப்ளவுஸுக்கு வைக்கிற டிசைனுங்க அதாவது கழுத்துக்கு அப்புறம் கைக்கு அப்புறம் மணி அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து இங்கே கிடைக்குது ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு கம்மியாக தான் இருந்ததுன்னு நம்ம கேட்டப்போ சில இடத்துல நமக்கு ரேட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இங்கே வந்து நார்மலாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் தலையில் வைக்கிற அந்த குஞ்சலோன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அது கூட மாடர்ன் மாடலாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் சாமியோட சிலை பார்த்திங்கன்னா அப்படியே துணியில் இது பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணி ரொம்ப அழகாக இருந்தது ஒவ்வொரு சாமியுமே அதுக்கு அடுத்து வந்தீங்கன்னா வெறும் பித்தளை சாமா சில்வர் சாமா அந்த மாதிரி விளக்கு அது எல்லாமே இருந்தது பெரிய பெரிய விளக்கு சின்ன சின்ன விளக்கு அந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்தது அதுக்குள்ளே நுழைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா பூஜைக்கு உண்டான சாமா அப்புறம் பாத்திரம் இது எல்லாமே வாங்கலாம் ந நடராஜர் சிலையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது அங்கே அதுக்கப்புறம் மண்ணில் செஞ்சு அதில் டிசைன் பண்ண பானைங்கள்லாம் ரொம்ப அழகாக இருந்தது வாசலில் கட்டுவோம் இல்லைங்களா தோரணம் அது டிசைன் டிசைனாக பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அதாவது குதிரை மாதிரி அதுக்கப்புறம் யானை மாதிரி அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாடலில் பொம்மை பொம்மை மாதிரி இது நிறைய பேர் வந்து சென்னையில் கூட கட்டி வச்சுருப்பாங்க வாசலில் பாருங்கள் விக்கிரகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பித்தளையில் நிறைய இருந்தது 
சிலர் வந்து விக்ரகம் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க மூணு இன்ச்சு அந்த மூணு அடி அதுக்கு கம்மியாக வந்து நம்ம வைக்கலாம் மூணு இன்ச்சு வந்து நான் தாராளமாக வைக்கலாம் நம்ம வீட்டில் அன்னலக்ஷ்மி இந்த மாதிரி லக்ஷ்மி விநாயகர் அதெல்லாம் வைப்போம் இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஜாக்கெட் பிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லைனிங் பிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபால்ஸு அந்த மாதிரியெல்லாம் லைனாக ஒரு நாலஞ்சு கடை இருந்தது ஒரு லைன் ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா வெறும் டெய்லரிங் கடை தான் அங்கே தான் வந்து நிறைய பேர் தைப்பாங்க பிறகு இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து தாத்தா வயசானவங்க ஊனிட்டு போவாங்க இல்லையா தாத்தா தடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தடியெல்லாம் வந்து மாடல் மாடலாக இருந்தது கலர் கலராக அழகாக பாருங்க ஆல்ரெடி வந்து மதுரையில் நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதாவது பாத்திர கடை இந்த மாதிரி எல்லாமே இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து சண்டே மார்க்கெட்டு அப்படின்றது ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு இப்போ அந்த மார்க்கெட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க போகலாம் இதுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா நம்ம மம்மட்டி அப்புறம் கல்வெட்டி இந்த மாதிரி பானை ஐட்டம் டிசைன் டிசைனாக இருந்தது அதெல்லாம் வந்து நமக்கு செதுக்கி சுத்தியல் அதுக்கெல்லாம் வந்து பூடி போட்டு கொடுக்குற இடம் அந்த மாதிரியெல்லாம் இந்த மார்க்கெட் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ கொள்ள இருந்தது அதுக்கப்புறம் மீன் கடை வளர்க்குற மீன் கடை வாத்து கோழி காடை கௌதாரி முயல் கிளி இந்த மாதிரி நிறைய இருந்தது பாருங்கள் ஆகாச கருடன் கிழங்கு இந்த இடத்துல நிறைய இருக்குது நம்ம சென்னைக்குமே நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்குது இது வந்து நம்ம மஞ்சள் அதுக்கப்புறம் சந்தனம் எல்லாம் பூசிட்டு மஞ்சள் குங்குமம் வச்சு நம்ம வாசலில் கட்டினோம்னா சுஷ்டி போயிடும்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இது ஒன்று வாங்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அன்னப்பறவை இந்த மாதிரி எல்லாம் கூட இருந்தது வாத்தெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசு பெருசாக முயல் அதுக்கப்புறம் தலைக்கு தேய்க்கிற எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லாம் போட்டு காய்ச்சி வச்சுருப்பாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி டய எண்ணெய் அதெல்லாமே இருந்தது நாட்டு மருந்து கடை பார்த்திங்கன்னா அந்த லைனில் வந்து எக்கச்சக்கமாக இருந்தது சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து வயசானவங்க வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பொருளுங்க எல்லாமே இருந்தது அதுக்கப்புறம் காயெல்லாம் கடை சொல்லுவாங்க க பழைய பொருளுங்களை மறுபடியும் அதை புதுசாக பண்ணி கொடுக்குறாங்க அதை ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணி அந்த மாதிரி சேல் பண்ணுறது உள்ளே ஃபுல்லாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த பழைய பொருள் சேரு டேபிளு பீரோ செல்ப்பு இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாகவே ஒரு ஒரு தெருவு ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி கடைங்கள்லாம் நிறைய இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஜாங்கிரி போடுற கடாய் இந்த கடாயில் வந்து நம்ம ஜாங்கிரி போட்டோம்னா அப்படியே நிற்கும் பாதுஷா ஜாங்கிரி அதெல்லாம் வந்து இதில் செய்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸசைஸ் செய்கிற சில பொருளெல்லாம் வந்து அங்கே இருந்தது காலையில் எக்ஸசைஸ் வெயிட்டு தூக்குறது அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து தனியாக ஒரு கடை இருக்குங்க ஒரு மூணு கடை கிட்டத்தட்ட இருக்குது நம்ம எது வேணுமோ அதை வாங்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த பில்டிங் கட்டுறதுக்கு சில பொருளெல்லாம் வந்து அங்கே இருந்தது பாருங்கள் இந்த சுத்தியெல்லாம் வந்து அவங்களே வந்து புடி வந்து ரெடி பண்ணி நல்லா செதுக்கி அழகாக போட்டு கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் இது வந்து நம்ம அந்த காலத்தில் கிணத்துலலாம் வந்து ஏதாவது உளுந்துருச்சு அப்படின்னா எடுப்பாங்க அதோட பேர் வந்து பாதாள சங்கலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் இது கோனார் கடை தோசை கடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே ரொம்ப ஃபேமஸ் யார் கேட்டாலுமே சொல்லிடுவாங்க அங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம கறி தோசை சாப்பிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு இடத்துல வந்து தோசை கடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க இங்கே எல்லா விதமான தோசையும் இருக்குது நிறைய வெரைட்டி வெரைட்டியாக தோசை வந்து போட்டு கொடுத்தாங்க 
அது உள்ளே போய் எடுக்க விட்டாங்க இங்கே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இரு நூறு தோசை கிட்டத்தட்ட ஊற்றி தருவாங்களா மாடல் மாடலாக நாங்கள் வந்து இந்த கடையில் சாப்பிட்டது பார்த்திங்கன்னா சாக்லேட் தோசை தான் சாப்பிட்டோம் சின்ன சின்ன கல் வச்சு அழகாக ஊற்றுறாங்க பாருங்கள் பெரிய கல் கிடையாது சின்ன சின்ன கல் வச்சு என்னென்ன தோசை கேட்குறாங்களோ அந்தந்த தோசை அப்படியே தனித்தனியாக கல்லில் வச்சு ஊற்றி கொடுக்குறாங்க பொடி தோசை அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் தோசை இந்த மாதிரி நிறைய பன்னீர் தோசை மதுரை சைடு எல்லாமே நீங்கள் போனீங்கன்னா தோசை வந்து திருப்பி போடவே மாட்டாங்க அப்படியே வந்து மடித்து கொடுத்துருவாங்க ஆனால் அது நல்லா வெந்துடும் சூப்பராக இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா முந்திரியெல்லாம் போட்டு ரவா தோசை சட்னியெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது சாம்பார் சட்னி இது எல்லாமே வந்து நல்ல டேஸ்டாக இருந்தது பாருங்கள் இது வந்து மதுரை பஸ் ஸ்டாப் கிட்டே இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா விடிய விடிய வந்து டீ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ் மில்கு பாதாம் பால் இது எல்லாமே வந்து இங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னாங்க போய் பசங்களும் வந்து பாதாம் பால் எல்லாமே குடித்தோம் நான் வந்து அந்த இடத்துல டீ தான் குடித்தேன் மதுரை போனப்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஒவ்வொரு இடமும் பார்க்க பார்க்க சூப்பராக இருந்தது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்